അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നെല്ലിക്കയും നെല്ലിക്കയുടെ ഗുണങ്ങളും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കാലത്ത് ഡെയിലി ഓരോ ടീസ്പൂൺ വിധം കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദർദം ഓഫ് കുട്ടി ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് ആണ് അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തം നെല്ലിക്ക പിന്നെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് നമ്മൾ ഒരു കളറിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചേച്ചിട്ട രണ്ട് കുപ്പി എന്തിനാണ് ഇത്രയും കുറച്ച് ഇതിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കണേ രണ്ട് കുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നെല്ലിക്ക വെള്ളം നികക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ആവിയേറ്റി എടുക്കണം ഒന്ന് വല്ലാണ്ട് വെന്തുടഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് ഒരു പകുതി വേവിൽ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ചൂടാറിട്ട് ഈ അല്ലി അടർത്താനായിട്ട് പറ്റണം ഒരല്ലി ഇത് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റണ വിധത്തിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് ചെയ്തേണ്ട നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഏലയ്ക്ക പൊടി ഏലയ്ക്ക കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ട് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്താണ് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യ അല്പം പഞ്ചസാര രണ്ട് കുപ്പിയിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെല്ലിക്ക പഞ്ചസാരയും ഒരു അരക്കിലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ പാകത്തിലുള്ള ഏത് കുട്ടിയാണ് എടുക്കണത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അളവ് അതിൽ തന്നെ പറയാണ്ട് എടുത്തേക്കണ അളവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഏലയ്ക്ക പൗഡർ ചേർത്ത് രണ്ട് കുപ്പി എടുത്ത് എന്തിനാ മനസ്സിലായില്ലേ ശരിക്കും ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് ആക്കി നിറച്ചിട്ട് ഒരു കാബാകുന്നതിന് നമുക്ക് പാലിയാക്കി വെക്കണം കാരണം ഇത് നാളത്തേക്കാണ് ഇനി എടുക്കുള്ളൂ ഇത് നെല്ലിക്കയിലെ പഞ്ചസാരയും കൂടി വെള്ളം ഇറങ്ങി ആ ജ്യൂസാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതിനായിട്ടൊരു സൗകര്യം വേണം ബട്ട് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഡ്രിങ്കിനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം കുലുക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് ഇത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പം ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പതേ ഹാഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹാഫില് ഇത് വെള്ളമായിട്ട് ആ പഞ്ചസാരയും ആ നെല്ലിക്കയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബീട്രൂട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇപ്പം ഇത് പക്ഷെ ഇത് ഇന്നത്തെ നാളത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും ശരിക്കും അതിൽ പിടിക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പം നാളെ കാണാം കേട്ടോ ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ആൻഡ് നെല്ലിക്കയുടെ ആ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു നല്ല കുപ്പിയിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം ഈ സിറപ്പ് മാത്രം ആ 
ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളറൊക്കെ പിടിച്ച് ചുങ്ങി ഇത്രയായി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ സിറപ്പിലുണ്ട് ഈ സിറപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയും നെല്ലിക്കയുടെ ഒക്കെ ഗുണങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ജ്യൂസ് അരിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇത് ഒരു വേറൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ സ്വീറ്റ് ഡിഷ് അതും കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ കുപ്പിയിലെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അത് രണ്ടാമത്തെ കുപ്പിയിൽ എടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരു കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ നോക്കി അത്രയും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ ഇപ്പം ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുടിച്ച് നോക്കണ്ടേ ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സിറപ്പായതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയോ അതായത് പുളി പുളിയുണ്ട് നെല്ലിക്കയുടെ പുളിയുണ്ട് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചെറിയ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് നല്ല മധുരമുണ്ട് പിന്നെ വേലക്കയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി ഉണ്ട് അത്രയും നല്ല ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ഈ വേനൽക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളൊന്ന് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാനിൽ നെയ്യ് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ മിശ്രിത ആ ജ്യൂസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളത് അത് ഞാൻ ഇപ്പം ആ നെയ്യ് ഇട്ട പാനിലേക്ക് ഇട്ട് ചൂടാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ലോണം വരട്ടിയെടുക്കണം ഒരു ഫ്ലേവറും ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി മധുരം ഉണ്ട് പുളിയുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലേവറായിട്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിലെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്